السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم اس ویڈیو میں جو لیکچر ڈسکس کریں گے اس کا ٹائٹل ہے ڈفرینس بٹوین ریسرچ اینڈ ریویو پیپر کہ ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے بیسکس ڈفرینس تو آئیے ہم چلتے ہیں ان کے ون بائی ون ڈفرینس دیکھتے ہیں کہ ریسرچ میں اور ریویو پیپر میں ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے ڈیفینیشن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ڈیفینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کیا فرق ہے A research paper is a long essay type article that is, that is written by an individual on his or her understanding. The information here used by an individual is raw. This may jo bhi information hoti hai, wo ek individual ya ek group ki hoti hai, jo wo ek research conduct kar raha hota hai. Kisi or ki is mein raha nahi hoti, jo unho ne experiment perform kiya hota hai, اس ایکسپیریمنٹس کے جو ریزلٹس ان کے پاس ہوتے ہیں ان کی جو ان کو انڈرسٹینڈنگ آئی ہوتی ہے ان کی انفارمیشن ہوتی ہے ایک ڈیفینیشن ایک براڈ سی ڈیفینیشن ہے ریسرچ پیپر کی تو اس سائڈ پہ ریویو پیپر کی ڈیفینیشن ہے کہ ریویو پیپر کیا ہوتا ہے ریویو پیپر سمرائز دی کرنٹ اسٹیٹ آف دی ٹاپک وچ ہیڈ آلریڈی بین ڈن ان ریسرچ اٹ کریٹس این انڈرسٹینڈنگ فار ریڈرس اباؤٹ ریسرچ اینڈ ٹاپکس کہ ریویو پیپر میں ایک جو آلریڈی انفارمیشن موجود ہوتی ہے جس ٹاپک کے اوپر ایک انڈیویژل کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اکارڈنگ اس کے ریلیٹڈ انفارمیشن کلیکٹ کرتا ہے جو آلریڈی گیون ہوتی ہے اس کی اپنی نہیں ہوتی لیکن وہ اس کو اس طرح سمرائز کر دیتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ فارم میں آ جاتی ہے ایک ریڈرز کے ریڈرز کو اچھی طرح اس ٹاپک کے ریلیٹڈ سمجھ آ جائے کہ ریویور نے یا جس نے ریویو آرٹیکل لکھا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ آلریڈی کلیکٹڈ آلریڈی گیون انفارمیشن کو کلیکٹ کرنا دین ان کو سمرائز کرنا جو ایک ٹاپک اس کے پاس ہوتا ہے ایک ریویو پیپر کی ایک براڈر سی ڈیفینیشن ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے وٹ از اٹس پرپس کہ پرپس کی بیس کے اوپر ہم ریسرچ پیپر اور ریویو پیپر کو دیکھتے ہیں کیا ہے پہلے دیکھتے ہیں یہ ریسرچ پیپر اس سائڈ پہ It is purpose is to conduct and report a detailed original research study. It presents the author's unique investigation of a specific research question. What is it? What is it? It is a unique study or investigation. And the author who has conducted the research, he tells us about it. And he gives the original report. He doesn't give it already. Given. ریویو پیپر میں کیا ہوتا ہے اس کے پرپس اس بیس کے اوپر اٹس پرپس از ٹو کرٹیکلی انالائز پریویسلی پبلش لٹریچر آن اے اسپیسیفک ٹاپک جو آلریڈی پبلشڈ ہے اس کو کرٹیکلی انالائز کرنا انالائز کر کے اس میں سے پھر کچھ فائنڈنگز یا کچھ سجیشنز یا کچھ ریکمنڈیشن دینا کہ جی یہ ان ان سائنٹسٹ نے یہ کام کیا تھا اس کو کلیکٹ کر کے کرٹیکلی انالائز کر کے ایک اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر تو اس کے سجیشن یا ریکمنڈیشن یہ ہے تو اس کو کہتے ہیں پرپس بیس کے اوپر ریویو پیپر نیکسٹ ہے وٹ از اٹ بیسڈ آن کہ بیسڈ کیا ہے ان کی کس بیسڈ کے اوپر ریسرچ پیپر ہوتا ہے اور ریویو پیپر ہوتا ہے تو پہلے دیکھتے ہیں ہم ریسرچ پیپر کو اٹ از بیسڈ آن اوریجنل ریسرچ That has been conducted by the papers authors کہ جو authors ہیں جو research conduct کر کے اس کو write کرنے والے ہیں ان کی original research کے پر base کرتا ہے تو کسی اور کی findings نہیں بتا سکتے جو انہوں نے اپنے experiment سے findings لی ہیں وہ بتاتے ہیں This is known as primary literature یا primary source یا primary data بھی کہتے ہیں اس کو اب review paper میں کیا ہوتا ہے It is based on existing published articles. یہ already published work ہوتا ہے لیکن ایک آپ کو ایک topic کے related چاہیے specific تو کسی نے اس topic کا کوئی اور aspect لیا ہوگا کسی نے اس کے advantages wise aspect لیا ہوگا کسی نے اس کے disadvantages تو آپ نے اس topic کے related ساری information collect کرنی ہے ہر aspect سے اسی کو review کہتے ہیں It is based on existing published article It does not report any original research. This is known as a secondary literature. So, it's called secondary literature, yes, secondary source, yes, secondary data. Bhi bolte hai. How is it to written? Ke kaise likha jata hai? Jo research paper hai or review paper hai. Research paper, the authors formulate a research question, collect raw data, and conduct an original study. To 
اس میں سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں ریسرچ پرابلم یا کوشچن ہوتا ہے وہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں وہ سالو کرتے ہیں تو یہ سارا ریسرچ پیپر میں ہوتا ہے ریسرچر کرتے ہیں دی ریسرچ پیپر از دین ریٹرن بیسڈ آن این انالائسز انالائسز اینڈ انٹرپریٹیشن اف دس کلیکٹڈ ڈیٹا جو کلیکٹ کیا ہوتا ہے انہوں نے اپنے ایکسپیریمنٹ کو کلیکٹ کر کے اس کو انالائز کرتے ہیں دین اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو یہ ریسرچ پیپر میں ہوتا ہے ریویو پیپر کیسے لکھا جاتا ہے دی آتھر سلیکٹ اے اسپیسیفک ٹاپک اینڈ دین سمرائزنگ ایگزسٹنگ existing literature on that topic this is done in an attempt to present an overview of the topic's current state of understanding ke jo already published work ho chuka hai uske related is tarah ka material dhoonna data dhoonna search karna unko collect karna fir aaj kal jo uski current state chahiye uski halat uske mutabik usko understand karna aur usko publish karna apne recommendation ya apni suggestion dena isko review paper mein likha jata hai What does it report? कि इसमें reports क्या होती हैं, किस तरह की reports दी जाती हैं research paper में और review paper में? It reports each step of the study in detail. ये research paper में होता है. This includes an abstract, the hypothesis, background study, methodology, results, and an interpretation of the findings. It also includes a discussion of the possible implication of the results of how the study. contributes to existing literature and suggestion for further research ab review paper mein kya hota hai ye to ho gaya hamare paas research paper mein ke isme is tarah ke parts aate hain aur isme is tarah ka literature hota hai to components of research paper ya parts of research paper ke liye se ek lecture already hum de chuke hain aur is channel ke upar already uploaded hai to students usko bhi dekh lena achhi sa acha sa next review paper mein kya reports di jati hain it identifies and reports communities between the results of the chosen studies if there are discrepancies then the authors try to provide reason for conflicting results ke already jo uh, reports di di ja chuki hain kisi bhi topics ke upar agar us un un jo uh, informations hain unke andar is tarah ka link nahi milta then ان کو کرٹیکلی انالائز کرنا ہے اور اس کی ریزن بتانی ہے کہ کیا کس بیس کے اوپر کس سائنٹسٹ نے یہ رپورٹس ایک دوسرے کے اپوزٹ دی تھی یا نہیں دی تھی تو کیا ریزن تھی ان کو کرٹیکلی انالائز کرنا اور ان کی ریزنز بتانا ود اے بیلنسڈ پرسپیکٹو دی آتھر انالائز اویلیبل انفارمیشن فرام پبلش ورک جو اس کو انالائز کرے گا جو آلریڈی پبلش ورک ہے اینڈ رپورٹس اینی پرابلم ود اور گیپ ود ان دی ایگزسٹنگ لٹریچر تو میں یہ آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں کہ کس سائنٹسٹ نے کسی ٹاپک کے کسی اور اسپیکٹ پہ کیا ہوگا کسی نے اور اسپیکٹ کے لیکن ان دونوں اسپیکٹس کا جو گیپ ہوگا وہ ریویور جو ریویو پیپر کے اندر رپورٹ کرتا ہے وہ گیپ فل کر دیتا ہے کہ فلاں نے جو رپورٹ دی تھی اس کے ڈس ایڈوانٹیجز یا کوئی اور اسپیکٹ بتایا تھا اس کے کیا میننگز تھے یہ جو دوسرا سائنٹسٹ ہے یہ اسی ٹاپک کے اوپر اور اسپیکٹ سے اسٹڈی کر رہا ہے تو اس نے کیا ریزلٹس دی ہیں اس طرح کی جو انفارمیشن ہوگی وہ ریویور اپنے ریویو پیپر میں رپورٹ کرتا ہے تو یہ ایک رپورٹس کی بیس کے اوپر ڈفرینس ہے ریسرچ پیپر میں اور ریویو پیپر میں نیکسٹ ہے جی ایکسپلینیشن بیس پہ سم ٹائم ریفرڈ ایز امپیریکل اور پرائمری سورس رپورٹ اینڈ اوریجنل ریسرچ دے ول ٹیپیکلی انکلیوڈ سیکشن such as an introduction methods results and discussion isme empirically ya primary source hota hai agar explanation base pe dekhe research paper mein ye cheeze hoti hain aur review paper mein kya hota hai sometimes called literature review or secondary sources synthesize or analyze research already conducted in primary source jo already primary source mein research conduct ho chuki hoti hai aur publish ho chuki hoti hai usko critically analyze karna we generally summarize the current state of research on a given topic agar hum source ki base pe dekhein research paper aur review paper mein kya difference hai research paper is a primary source and gives an original reports on a topic done by an individual ye primary source hai first time report ho raha hota hai aur original hota hai review paper mein kya hota hai is a secondary source and research on an already existing reports 
कि जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी होती है उनके बारे में रिपोर्ट देना और ये सेकेंडरी सोर्स है नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है रिक्वायर्ड टाइम रिसर्च पेपर रिक्वायर्ड मोर टाइम फॉर रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट कि जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है उसके रिजल्ट्स को एनालाइज करना देन इंटरप्रेट करना फिर जाके रिसर्च पेपर राइट अप फॉर्म में लेके आना तो ये रिक्वायर्ड मोर टाइम और मोर डिस्कशन और मोर सेक्शन होते हैं इसमें जैसे कि हम पहले बता चुके हैं और रिव्यू पेपर में क्या होता है रिव्यू पेपर रिक्वायर्स ए लेसर अमाउंट ऑफ टाइम देन रिसर्च पेपर इसमें बहुत ज्यादा कम किसी के रिजल्ट्स किसी के इंटरप्रिटेशन या डाटा एनालिसिस का वेट नहीं करना पड़ता जो ऑलरेडी रिसर्च पब्लिश्ड है उसको क्रिटिकली एनालाइज कर देते हैं नेक्स्ट इसका जो बेसिक डिफरेंस है हाउ लॉन्ग शुड इट बी कि उस आर्टिकल की चाहे रिव्यू आर्टिकल है या रिसर्च आर्टिकल है कि उनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए तो ये उनकी जो लेंथ है डिपेंड करती है डिफरेंट जर्नल्स पे और पब्लिशिंग एजेंसीज पे या इंस्टीट्यूट की जिसकी अगर रिक्वायरमेंट हो इट डिपेंड्स ऑन दी वर्ड काउंट स्पेसिफाइड बाय दी जनरल्स बट वर्ड लिमिट यूजली जो एक जनरल है हर साइंस के सब्जेक्ट्स में या जितने भी फील्ड हैं जिनमें रिसर्च पेपर पब्लिश कराए जाते हैं उनकी लिमिट यूजली रेंज बिटवीन थ्री टू सिक्स थाउजेंड For some journals, the word limit might even go up to twelve thousand. This me, the review paper is. This me, what is the word limit? Usually ranges between three thousand and five thousand words. In some cases, a longer or relatively short review paper might also be published, depending upon the journals. So, dear students, ye aaj humne research paper or review paper ka difference discuss kiya. Video achhi lagi hogi, umid hai. तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफि